আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন কিংবা সম্মতিক্রমে বিলোপ সাধন বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন এই ধরনের পদ্ধতিগুলো বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে এবং আমরা আলোচনা করেছি যে সম্মতি সব সকলের সম্মতিক্রমে বিলোপ সাধন কি বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন কি এখন আমরা জানব যে বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন কি আচ্ছা প্রথমত বলে রাখি যে এই বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন এটি নিয়ে বলা হয়েছে অংশীদারি অংশীদারি আইনের একচল্লিশ নম্বর ধারায় দুঃখিত বিয়াল্লিশ নম্বর ধারায় তাহলে বিয়াল্লিশ নম্বর ধারায় আমার বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন পদ্ধতি এটি সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন কোন কোন ঘটনা এই বিশেষ ঘটনা বলতে আসলে কোন কোন ঘটনাগুলোকে বোঝাচ্ছে সেটি আমরা জানবো আচ্ছা প্রথমত কি যে নির্দিষ্ট সময় ধরো আমি ঠিক করলাম চার বছরের জন্য একটি ব্যবসা স্থাপন করবো অংশীদারি ব্যবসা এবং চার বছর শেষ হয়ে গেল নিয়ম অনুসারে চার বছর যেহেতু শেষ আমার মেয়াদ শেষ আমার ব্যবসায় এখন বিলোপ সাধন ঘটবে এক আচ্ছা দুই নম্বরটি কি সেটি হচ্ছে ধরো এক বা একাধিক কাজ এই এক বা একাধিক কাজ সম্পাদন করার জন্য আমি একটি অংশীদারি ব্যবসা গঠন করলাম এই কাজটি সমাপ্ত হলে আমার ব্যবসাটি বিলোপ সাধন ঘটবে তার মানে ব্যবসাটি আর থাকবে না তাহলে কি কি দেখলাম প্রথমত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি আমার ব্যবসা গঠিত হয় এবং সেই নির্দিষ্ট সময় যদি অতিক্রান্ত হয়ে যায় এক দ্বিতীয়ত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা কার্য সম্পাদনের জন্য যদি আমার এই ব্যবসাটি গঠিত হয় এবং সেই এক বা একাধিক কার্য যদি সম্পদ সম্পাদন করা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ব্যবসার বিলোপ সাধন ঘটে তিন নম্বর যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যদি কোনো অংশীদারের মৃত্যু হয় তবে সে ব্যবসাটির বিলোপ সাধন ঘটে এবং চার নম্বর যে পয়েন্ট সেটি হচ্ছে যদি সেই অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হয় আদালত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয় তবে এই বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে সেই ব্যবসাটির বিলোপ সাধন ঘটে তাহলে কি কি দেখলাম আমরা যে বিয়াল্লিশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধনের কথা এবং এই বিশেষ ঘটনা কোনগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার ব্যবসা গঠিত হয়েছে সে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য আমার ব্যবসা গঠিত হয়েছে আর সেই কার্য সম্পাদন করা শেষ হয়ে গিয়েছে কোনো অংশীদারের মৃত্যু ঘটেছে এবং কোনো অংশীদারে অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে এই চারটি কারণে যদি আমার ব্যবসার বিলোপ সাধন ঘটাতে হয় সেটিকে আমরা বলে থাকি বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন তাহলে এটি ছিল মোটামুটি বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানবো যে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপ সাধন ও আদালতের নির্দেশে বিলোপ সাধন এটি ঠিক কীরকম ধন্যবাদ সবাইকে